Yüzme, bisiklet ve koşu ile bir arada triatlon sporunu oluşturuyor. Triatlet İpek Onaren ile triatlon sporunu konuştuk. İpek başarılı bir sporcu. Aynı zamanda ülkemizde triatlon sporunun sevilmesinde de rolü büyük. İpek'in kendi spor yaşamını, Ironman yarışmalarını, çocuk yaşta spor yapmadaki düşüncelerini, bir kadın hatta bir anne olarak sporcu olmayı ve triatlona yeni başlayacaklara tavsiyelerini dinleyeceğiz. Triatlon sporu son yıllarda e, inanılmaz bir popülite yakaladı. Bunun da e, bayraktarlarını yapan insanlardan bir tanesi de sensin. Gerek triatlon camiası, gerekse ben seni yeterince tanıyorum, tanıyoruz. Fakat biraz da sen kendinden bahsetmek ister misin? Söyleşimize başlamadan evvel. Tabii ki de. Öncelikle merhabalar, hoş buldum. Davetin için çok teşekkür ederim. Gerçekten burada seninle birlikte bu podcast yapmak benim için büyük bir gurur. Ben teşekkür ee, ederim. Ben ilk önce kendimi anlatayım, e, tanıtayım. E, 1985 İzmir doğumluyum. 6 yaşında ailemin yönlendirmesiyle yüzmeye başladım. 11 yaşında ise kendisi de triatlet olan e, antrenörüm Okan Anaş'ın yönlendirmesiyle triatlon sporuna geçtim. E, milli takıma girmemle beraber profesyonel spor hayatım başlamış oldu. Ve yurt içi ve yurt dışında e, bireysel ve milli takım atleti olarak e, birçok yarışlara katıldım. E, genç kadınlar Balkan ikinciliği ve büyük kadınlar Balkan üçüncülüğü gibi dereceler elde ettim. E, sonra e, minik bir ara girdi. E, Türkiye şartları biliyorsun işte eğitimdi, üniversiteydi. E, sonra üniversiteden sonra bir sene Avustralya'da e, dil öğrenmek için kaldım. Orada garsonluk yaptım gibi gibi böyle bir aram girdi. 2014'te tekrar başlamaya karar verdim ama bu sefer e, genelde hani ismi Ironman olarak bilinen orta ve uzun e, mesafe triatlon yarışlarına katıldım. E, dört kere e, Half Ironman Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım bu süreçte. E, bir de e, ilk Full Ironman'ım Texas Kuzey Amerika Şampiyonası'nı 9 saat 34 dakikada tamamlayarak yaş grubunda ikinci oldum ve e, Hawaii'de yapılan e, Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. E, orayı da 10 saat 25 dakikada tamamlayarak e, yaş grubunda 25. oldum. E, sonra gene minik güzel bir ara girdi. Çünkü e, Canberk'e hamile kaldım ve e, Canberk dünyaya geldi. Tabi pandemisi şey derken şimdi tekrardan böyle minik minik e, sezona giriş yaptım. Süper. Şimdi biraz da triatlona girelim istiyorum. Bu yani karşımda böyle harika bir triatlet olunca. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. E, bugünkü konumuz da triatlo. Triatlonda üç tane branş var. E, yüzme işte benim alanım aslında e, uzman olduğum alan o. E, ama yüzme, koşu, bisiklet bunların üçünü bir arada yaptığımız bir branş. Bunu bilmeyenler için ya da bilenler için e, İpek Triatlonu nasıl tanımlar? Şimdi triatlon çok bilinen bir spor branşı değil. Şimdi ivmesi çok hızlı artıyor ama hani genele vurduğumuzda gene bir hani futbol gibi popüler bir spor değil. Triatlon olimpik mesafe bir buçuk kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşuyor. Bu 2000 yılında ilk defa olimpiyatlara girerek artık bir milli branş haline geldi. Bunun daha farklı mesafeleri de var. Mesela bu olimpik mesafenin yarısı sprint triatlon diyoruz. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu. Bu bahsettiğim Ironman ise bir marka. Yani bu bakkala gittiğinizde sahip bakış dönemleriniz gibi bir şey. Aslında orta ve uzun mesafe triatlon diye geçiyor. Şimdi ben bu tabii yarışları anlatırken böyle bıdı bıdı cici cici anlatıyorum ama tabii bunlarda çok uzun mesafeler var. Bu bahsettiğim full Ironman, 140.6 Ironman diye geçiyor. Onun 140.6 olmasının sebebi de şu, 3.8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42 km koşuyu mile çevirdiğiniz zaman 140.6 mile tekabül ediyor. O yüzden 140.6 Ironman olarak geçiyor. Mesafeler bu şekilde hani uzun, bunun da bitirme süreleri var. Yaklaşık olarak, hani ortalama olarak söyleyeyim, atletler 8 saat ile 17 saat arasında bitiriyorlar. Eğer bir de şimdi her yarışın parkuru farklı olduğu için cut-off süresi de farklı oluyor. Ama genelde 16 ile 18 saat arası diyelim. Eğer siz bu 18 saat cut-off varsa 18'i 1 dakika Geçtiğinde gidiyorsunuz size ayrı ben demiyorlar ne yazık ki. İşte seneye tekrar bekleriz diyorlar. Ben bir e, arkadaşımın e, desteğe gitmiştim Klagenfurt'ta. Ve en sonunda işte o yarışın birincisi Frodeno e, madalya veriyordu. Adam ya, 6 saat 7 saatte bitirmiş yarışı çiçek gibi böyle. <gülüyor> Hiç sanki yarışmamış gibi geldi. Ve en son e, 
gelen yarışçı, yarışçıları karşıladı. E, orada gerçekten 17 saatlik katof ve 17 iki gece biri gel, geldi e, şey e, hani ayrım versin diye bağırmadılar ama hiç üzülmeden yani onun bitirmiş olması zaten onu gerçekten mutlu etmişti. Zaten konumuz triatlon yolu. Hani o abinin aslında ayrımen olup olmamasının önemi yok. Seneye Aynen. bir daha dener olur. <gülüyor> Çünkü aslında e, bunları yapanlar yani o ayrımen olamayan e, abi herhalde e, profesyonel bir triatlet değil. değil profesyonel değil, bir sporcu de, değil yani. De. Normal bir işinin yanında Hı-hı. bunu da hobi olarak yapan. Aynen aynen. Zaten bu algıyı ben hani şu, burada da söylemek istiyorum. E, sanki illa profesyonel olmanız gibi bir algı var. E, yurt dışına baktığınızda e, Avrupa gene birazcık daha kompetitif ama Amerika gerçekten bu işi bir e, festival gibi yapıyor. E, benim ilk full ayrımenim Amerika'daydı ve orada bir tane çadır kuruyorlar. Eğer ilk ayrımenini yapıyorsan ayrı bir bilek takıyorlar sana. Ee, ve o bilekliği almaya gittiğimde böyle mesela annem benim hiç sporcuya benzemeyen bir kadın annem tarzında bir kadın yanıma geldi ha işte çocuğum ben şey yapacaktım da işte ayrı bir katılacaktım dedi ve hani ben böyle ağzım açık izledim. Yani hayran oldum çünkü e, hani belli ki bir altyapısı yok ama tabii bu altyapı olmadan şimdi bir süre de geçirmek gerekiyor. Onu da hani sakatlık riskini azaltmak için yani illaki geçirmiştir o süreci. Ama bildiğiniz hani böyle e, sporcu fiziğine sahip olmayan normal görünümde bir işte e, orta yaş üstü bir kadın geldi. E, i̇lk fur ayrımında orada katıldı ve hani gerçekten orada şey e, festival gibi hani bu sporu yapıyorlar ve kutluyorlar. Aynen öyle. Biraz şey şimdi sert başladık birden ayrılmene geldi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de gaza geldim. <gülüyor> ya mesela e, bu podcast'i yapmamdaki en büyük motivasyonlarından bir tanesi de işte spor yapan bireylere neden spor yaptığını biraz daha vurgulamak. <gülüyor> şimdi e, sen e, performans sporu yaptın ve <gülüyor> bir dönem bıraktın 2014'te tekrar geri başlayana kadar. İşte o süre zarfında kaç yıl spor yapmıştın? Ee, işte 11 yaşında oluyor? başlamıştım. Ee, hani ilk e, bir 20 sene yaptım. 20 sene. <gülüyor> Şimdi ben bugün 30 küsur yaşındayım. <gülüyor> ee, ve 85-90'a kadar yaşamayı planlıyorum. <gülüyor> tamam. Ama uzun ömürler <gülüyor> <gülüyor> Belki de 100 olur. Hani düz hesap derim. Önümde nereden baksan 60 yıllık bir spor kariyeri var. Yani şimdi bir elit sporcu, bir performans sporcusu antrenörü onunla sıfırdan 20'ye kadar bir plan yaparken sıfır ve 20 senelik biz bu sefer e, 60 senelik planlar yapıyoruz sporcularımızla alakalı. O yüzden de işte buna bir yolculuk diyoruz. Çünkü 90 yaşında da 100 yaşında da yani hayatı boyunca tabii ki, tabii hayatının ki. kalitesini arttıracağı şekilde sporun içerisinde kalmak zorunda. O yüzden de bu yolculuğun çok önemi olduğunu düşünüyorum. Yani Kesinlikle yol bir yerde biterse yani ben işte 40 yaşında tüm hedeflerimi gerçekleştirdim, <gülüyor> unum eridim, e, astım duvara dersem e, sonrasında ne yapacağım? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Büyük bir problem. O yüzden de süreci <gülüyor> mümkün mertebe uzatmak lazım. Şeye dönelim. Biraz triatlona Ironman'den e, çıkalım. Onu herhalde dinleyiciler anladı diye düşünüyorum. Ironman biraz daha... E, Özel ultra bir, ultra evet. mesafeler Hı-hı. ve orası özel bir kuruluş. Aynen. Ee, bu arada ayrımını çok fazla da eleştirenler oluyor. Ee, zannediyorlar ki o devletin işte federasyonların yaptığı e, şeylermiş Hı-hı. gibi işte her şey Hı-hı. paralı vesaire diye. Evet. Çok doğal çünkü. Yok, özel bir markası yarı serisi olduğu için. Ker amaçlı bir kuruluş. Ee, zaten amacı o. <gülüyor> <Şirket> <gülüyor> yani, yani, evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Zaten bazı şeyleri var işte. Ee, sana e, ava, gold, silver, e, işte bronz diye şeyler veriyorlar. Aslında bu strava mantığı. Orada nasıl size sanal bir işte medal şey e, madalya veriyor. Siz motive oluyorsunuz. Ayrımenin şeyi de o. Hani e, hani eleştirilerin olması e, hani normal ama dediğin gibi hani bu işin şey doğası o zaten hı hı. E, ve amacı hani daha çok katılımcı olsun. E, hani spor yayılsın. Ee, o yüzden hani o yaptıkları şeyleri de ben normal olarak görüyorum. Aynen. Bir de inanılmaz derece tanıtımını yapıyor. Ben Çok. şeyden <gülüyor> e, bu işte 2015'te Türkiye'ye ilk geldiği zaman ben de bu arada o furyada <gülüyor> triatlona başlayanladım. Yani seni yanında triatlon yaptım. Yani Triatlet yok, demiyorum yok. kendime de e, hani triatlonu <gülüyor> İşte yüzmeyle bir kesişen noktası olduğu için ben de deneyimledim. Ya da deneyimliyorum. Hala işte 
e, yeri geldikçe bir takım şeyler yapıyorum triatlona dair. Ama bunu yapman çok iyi çünkü şey çok e, triatlet öğrencin de var çünkü en azından daha iyi anlarsın oradaki hani şeyleri hani vücut tepkilerini. Tabi tabi. O ayrı bir konu ama ben e, öncelikle zaten kendim için yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani, Süper. E, şöyle 2015'te Türkiye'ye bu marka geldiği zaman. <gülüyor> Aslında triatlet olmanın ne demek olduğunu bile bilmeyen bir sürü sporcu birey Ironman olmaya kalkıştı. Evet, doğru. <gülüyor> yani Ironman'im <gülüyor> diyor mesela ama yani aslında triatlon yapıyorsun sen. Yani triatlon, e, pardon Ironman bir triatlon yarışmasıdır ya da yarı, triatlon etkinliğidir. E, böyle bir faydası olduğu kanaatindeyim triatlonun gelişimi açısından. Triatlonun gelişiminde yani Ironman marka ve yarış serisinin katkısı inanılmaz büyük. E, bu tüm dünyada bu şekilde ama tabii bu e, baş tek bir etken değil. Ben insanların artık kendilerini tanımaya başlamalarının da çok büyük bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu sırf triatlonda değil e, yüzme gibi, bisiklet gibi, e, tenis gibi bireysel branşlarda da çok büyük bir artış var. Ee, i̇nsanlar hani kendilerini daha iyi tanımaya başladı ve e, özellikle bu birçok e, markanın sporculara ve organizasyonlara verdiği e, bu desteklerle e, koşuyla başlayan bu özel organizasyonların oluşmalarıyla e, insanlar bu e, hani yarışma hani e, işin içinde olma e, duygusunu e, tatmin etmeye başladı. E, triathlon özelinde ise işte inanılmaz zor bir iş yapıyorum e, duygusu insanları açıkçası cezbediyor. Ama bana sorarsanız eğer siz bu işte yüzmeyi de windsurf'tü, tenis gibi sporları yani yaz tatilinizi iyi geçirmek için yapmıyorsanız zaten gerçekten kolay değil. Hele belli bir branşta eğer bir rekabetçi olmak istiyorsanız bir kere yarıştan çok bir antrenman kurgusu var. Ve en zor kısım o antrenman kurgusu. Triathlon özelinde ise bütün seneye yayılan bir antrenman kurgusu var. Ama burada da insanlar modern hayattan kaçtıkları, kendileriyle baş başa kalabildikleri, tekrar deşarj edebildikleri bir sürece dönüşüyor. Ve eğer yarışlara katılıyorsanız yurt içi ve yurt dışında bunu hani çoğu kişi aileleriyle birlikte tatile dönüştürüyorlar. Öncesine de sonrasına uzatıyorlar. Ve siz bunu genele vurduğunuzda işte hayata karşı böyle daha sağlam duran, hani daha mutlu olan, şimdi bilindiği gibi hani vücuttan salgılan birçok hormon var ve insanlar Tabii. bundan sonra yani spordan sonra kendilerini mutlu hissediyorlar diyorlar. E, genele vurduğunuzda gerçekten hayata karşı e, daha mutlu duran e, bireyler oluşuyor ve bunun sonucunda da e, gerçekten hani artış e, triatlonda bayağı fazla olmaya başladı. Sağlam durmak dedin. İşte aslında <gülüyor> sporun içerisinde e, triatlon ya da yüzme gibi spora dayanıklılık sporu. Evet. Ve dayanıklılık <gülüyor> sporlarıyla alakalı Dünya Sağlık Örgütü diyor ki yaşam süreniz ve yaşam kaliteniz e, dayanıklılık e, birikiminizle alakalı. Kesinlikle. Ve gerçekten şöyle bir Basitçe düşündüğün zaman işte uzun yıllar yaşamış insanlar daha dayanıklı. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak daha dayanıklı insanlar. E çünkü yani işte 60 yaşına gelmişsin ne badireler atlatarak tabii, o 60 tabii. yaşına geldin. <gülüyor> i̇şte yani. sevdiklerini kaybettin, e, çeşitli kazalar geçirdin, e, yıprandın ne bileyim ben hayatta travmatik olaylar yaşadın. Bunlara karşı bir mental dayanıklılık geliştirdi. <gülüyor> Ve aynı zamanda fiziksel olarak da işte saatlerce belki iş yapmak zorunda kaldığın ya da uzun bir triatlon yaptın, uzun bir yürüyüş yaptın, bunlara karşı bir dayanıklılık yaptın. Dolayısıyla da dayanıklılık aslında bu gerçekten basit olarak dünya örgütünün haklı olduğunu kesinlikle, düşünebiliriz yani kesinlikle burada. Kesinlikle öyle. Zaten ben triatlon yarışına baktığımda gerçekten bir hayat simülasyonu gibi. Şimdi benim bir 10 yıllık bir matematik öğretmenliği geçmişim var. Ee, ve hani hem yarışlarda hem bu e, meslekte birbirine çok paralel şeyler yaşadım. Mesela yarışta her an e, lastiğim patlayabilir ya da sınıfta her an bir öğrenci çığırından çıkabilir. E, i̇şte yarışta her an e, bir işte rakibim beni geçebilir, ona göre bir strateji uygulamam gerekebilir gibi gibi. E, aslında bildiğiniz bir hayat simülasyonu var. Ee, ve hani bunun sonucunda hani gerçekten e, hayata karşı e, hani anlık şeylere daha böyle e, çabuk e, tepki vermeye başlıyorsunuz ister istemez. Yani zaten zaman yönetiminden hiç bahsetmiyorum ve öğretmenliğimde velilere hep söylediğim şey buydu. E, mesela yarışlara gidiyorlardı işte bana veli geldiğinde şey diyordu ya işte e, sınavı var ama işte tenis turnuvası var yollamasam mı ben şey diyorum gitsin gerçekten. Çünkü ben e, tenis turnuvasında öğrenici şeyi derste anlatabilmem mümkün değil. Yani o obe bokek her zaman öğretilir ama orada öğreneceği şey e, çünkü belli bir disiplinde işte kalkması gerekecek, işte çantasını toplaması gerekecek sonuçta yanında annesi babası olmayacak. E, ona artısı çok çok daha fazla. 
E, şimdi o dönem beni hani destekten kesim yüzde ondu. Şimdi o kesim artıyor ama ne hala birazcık daha yolumuz var. Çünkü bizim kültürümüz bu değil. Hani anne babadan bu şekilde görmedik. E, artık e, onun da iğmesi çok hızlı gelişiyor. Ama hala e, diğer ülkelerle kıyasladığımızda e, bir tık daha gerideyiz. Orada şey var. Bir e, veliler zannediyorlar ki çocuklar işte iki gün okula gitmeyince ya da işte matematik dersini girmeyip de tenise gittiği zaman ya da spora gittiği zaman e, üniversite sınavını kazanamayacak i̇şte, ve evet. pazarda limon satacak. Tabii tabii. Ya, <gülüyor> bunu bir bölümde daha konuşmuştuk. <gülüyor> e, ya, yani ya sporcu olacaksın <gülüyor> lise hayatında sonrasında hayatını limon satarak kazanacaksın <gülüyor> ya da işte antrenmana gitmeyeceksin. E, sınava çalışacaksın. Sonra da işte e, belli başlı bir üniversitede okuyup bir şey olacaksın. Ama buradan o velilere sesleniyorum gelecekten. O çocuklar da daha sonrasında işte üniversiteyi bitirdikten sonra e, spor yapmanın derdine düşüyorlar. Tabii ki de, i̇şte tabii bu ki sefer de. öğle arasında gelip bize antrenman yapıyorlar. Ya da işten önce sabah <gülüyor> beşte kalkıp bisikletini sürüp ondan sonra işe gidiyor. Yani dolayısıyla çocukları e, her yerde, her yer okuldur bence. Kesinlikle. Antrenman sahaları, yüzme antrenmanları birer matematik şeyidir <gülüyor> özellikle yani. E, bundan mahrum bırakmasınlar yani. Dengeyi tutturmak her anlamda çok önemli diye düşünüyorum. E, yeni triatlona başlayacak olanlar olabilir. E, şöyle gözlerini korkutmadan aslında yeni başlayacak olan adayların yani böyle kafasında bir triatlon fikri olanların. E, nasıl başlamalı? Şimdi bakıyorum ben. E, kendi penceremden 3 tane branş var. Yüzüyorsun <gülüyor> ve hepsinde de ortalama derecede iyi olman lazım. Yani hani yüzemiyorsan e, triatlon <gülüyor> yapamıyorsun haliyle. Oradan zaten kafadan eleniyorsun. E, bisiklet alman lazım. Bisikletin yoksa kafadan eleniyorsun. Hadi koşma belki en e, şey diyebiliriz. En basit diyebiliriz. Çünkü herkes koşabiliyor yani. En azından bir defa e, öğrenciyken <gülüyor> otobüs arkasında <gülüyor> <gülüyor> koşmuştur. Otobüs kovalamıştır. Ee, yeni başlayacak olanlara neler söylersin? Ee, bir kere ilk yardım istemekten çekinmesinler. Ee, artık internet sayesinde hani sayısız döküman ulaşabiliyorsunuz. Benim dönemimde böyle değildi. Ee, hani ben jelin bile ne olduğunu bilmiyordum. Hani sonradan öğrenmiştik ee, yurt dışına yarışlara gittiğimizde. Ee, ve artık sosyal medya sayesinde şu an sizde çok uzak görünen e, o e, tap atletlere bile aslında bir mesajla ulaşabiliyorsunuz ve çoğu inanın şey, dönüş yapıyor. Eğer birebir bir antrenörle çalışırsanız tabii ki de bu süreç daha e, sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Çünkü e, her şeyde olduğu gibi yani internette de bu konuda bir bilgi kirliliği var. E, şu çok önemli bir hedef belirlemek önemli. Mesela yeni başladınız bir hedefiniz olsun. Bu hedefiniz kendinizden bir saniye daha iyi bile olmak olabilir. E, arkadaşınızı geçmek olabilir ya da işte sosyal medyada işte ben bunu bitirdim diye post atmak olabilir. Yani hepsi bir motivasyon kaynağı. Yapamadığı bir beceriyi yapmak olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. E, hani bir hedef belirleyin. Çünkü hedefiniz yoksa hani e, motive olmaya çalışmanın bir anlamı yok. Eğer hedefiniz varsa ona ulaşmak için bir stratejiniz var demektir. Sizin tek yapmanız gereken bu stratejiyi uyguluyor olmak. E, yeri geliyor, çok zor oluyor, çok yorgun oluyorsunuz, kırıldığınızı hissediyorsunuz, yapamadığınızı ya da hiçbir zaman olmayacağını düşünüyorsunuz. Sabah yataktan çıkmak zor gelebiliyor. Yani bu konuda yalnız hissetmeyin. Çünkü yani inanın bize de o aynı şekilde oluyor. Yani bana da sabah yataktan çıkmak e, gerçekten özellikle bu havalarda çok çok zor geliyor. Ama ben bu kadar antrenmanı e, işte bir saniye daha hızlı koşabilmek mi koşabilmek için mi yapıyorum sorusuna evet diye cevap verdiğim zaman ben o yataktan çıkma gücünü kendimde bulabiliyorum. O yüzden bu noktada hani motivasyonum sağlan en önemli şey bir hedef koymak. O yüzden yeni başlayanlar da kendilerine bir hedef belirlerse ve gerçekçi bir program uygularlarsa çünkü o da çok önemli. Hani bir anda işte ben ayrım ben olacağım derseniz bu çok gerçekçi bir hedef olmaz. Çok bir sağlıklı hedef de olmaz. Ee, bunu işte adım adım uygularak işte ilk önce bir sprint triathlon yapayım. E, ondan sonra olimpiye geçerim. Olimpikten işte uzun mesafeleri geçerim gibi gibi. Gerçekçi bir planla uygularlarsa e, istedikleri her şeye ulaşabilirler. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bana sosyal medyadan şunu da çok söylüyorlar. İşte İpek hocam ben triathlon yapmak istiyorum ama triathlon yaparsam işte 
e, bütün sosyal hayatım ölecekmiş işte oldu <gülüyor> e, hala bir sevgilim kaldıysa ve onunla sinemaya gitmek istersem triatlon polisi gelip ekstradan antrenman cezası yazacakmış gibi böyle çok ütopik şeyler geliyor. E, bu şekilde olmuyor. E, zamanınızı planladığınız zaman sosyalleşmek için de zaman buluyorsunuz. Yani ben de kuaföre gidiyorum, ben de sinemaya gidiyorum. Sadece daha rafine yaşıyorum. Nedir bu? İşte ah, hadi hafta sonu güneye gidelim gibi bir cümle olmuyor. Eğer güneye gideceksem bu planımın dahilinde oluyor. Ya da bir yere gideceksem antrenman eşyalarımı da ona göre ayarlıyorum. Ama yani bir gününüzü gözden geçirdiğinizde gerçekten o kadar çok şey var ki aslında boş zamanınız var ki. Ee, tabii 5 bölüm Netflix'te arka arkaya dizi izlemiyorum ya da işte sabah kadar eller havada yapmıyorum. Ee, ama onun dışında hani gerçekten planladığınız zaman e, antrenman yapmak için de ya da sevdiğiniz şeylerle uğraşmak için de e, birçok vakit bulabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bence yeni başlayacak olan birisine böyle empati yapmaya çalışıyorum. E, madem böyle bir zamansızlıktan dem vuruyor, işte bir sene sadece yüzsün. <gülüyor> Diğer sene haftada bir gün yüzsün, işte iki gün bisiklete binsin. <gülüyor> Sonraki sene bir gün yüzsün, A, bir kademeli, gün binsin, kademeli. bir gün koysun. <gülüyor> Sonraki sene e, triatlon yapsın, işte bunları birleştirsin, <gülüyor> daha <gülüyor> da programlı yapsın. E, zaten buna alıştıkça gidiyor. İşte i̇lkokul birinci sınıfa giden, yazı yazamayan bir çocuğa e, çarpım tablosundan herhangi bir şey... Ee, soruluyor mu? Sorulmuyor. Önce çizgi de, çekmesi de, bekleniyor. Adım adım. Hani dolayısıyla işte buna senin de söylediğin gibi e, sağlıklı bir hedef yolu, hedef rotası belirlerlerse daha rahat olur diye düşünüyorum. Hani böyle her şeyi bir anla tüketim ürünü değil bu iş. Az değil, evvel söylediğim değil. gibi yani biz de sporcu geldim 60 senelik plan yapıyoruz. <gülüyor> hani belki 60 sene boyunca birlikte olmayacağız. <gülüyor> Ama o bedenin içerisinde kendisiyle olacak. Tabii ki de, tabii ki de. Yani yurt dışına da taşınsa, <gülüyor> biz artık birbirimize küsüp görüşmesek de, e, yani 10 yıl sonra görüşmesek bile o bedenin içerisinde o spor yapacak. O yüzden bunu adım adım hedeflendirebilir diye ben de böyle e, en güzel eklemek yani. istedim. Peki ya şeyler? E, Ironman yapanlar. Yani şimdi bizim ülkemizde de iyi triatletler çıktı. <gülüyor> Özellikle işte ultra mesafelerde, e, Ironman mesafelerinde iyi de sporcularımız var. Ee, senin dışında da ee, ya da alttan gelen şimdi sporcular oluşmaya başladı evet, daha böyle evet, bir maya gibi. mayalanıyor evet. umarım e, bunun bu mayayı Hı. ileriki senelere aktarma şansı da olur ee, onlar için ne diyorsun yani onlar şimdi seni dinleyen e, arkadaşların olacak yani arkadaşlarından da insanlar olabilir ee, onlar için ne söylersin? Şimdi ben sosyal medyada çok hani aktif kullandığım için hani insanlar beni şeyi görüyor işte ya sabah işte mesela bugün de e, 6'da kalktım işte 6.30'da havuza gittim 7'de yüzmeye başladım sonra geldim hemen işte çocuğun sütünü ısıttım gibi gibi şeylerin denklemlerim var. Ben bunları sosyal medyada çok paylaşıyorum e, ama bunu sosyal medyada paylaşmayıp benim gibi yaşayan birçok kişi var. E, sadece ben çok biliniyorum diye hani e, hani benim ismimi daha çok zikrediyorlar. E, Profesyonel iş hayatı olanlar var, aynı zamanda ailesiyle zaman geçirenler var. Ee, yani bunun gibi birçok size e, kişi hani insan ismi verebilirim. E, sayı çok fazla gitgide artıyor e, ve hani dediğim gibi e, bu iş e, gerçekten hani bir zamanlama meselesi, e, hani iyi bir plan yapma meselesi. E, ama hani Şimdi onlara ne söyleyebilirim? Yani bu işten çok keyif alıyoruz. Şey de söyleyebilir. Hani direkt onlar, onlara yönelik değil de bir kademe artık üste çıkacak olan sporculara. Yani <gülüyor> e, hep ha, olimpik <gülüyor> triatlonları koşmuş artık. Mesela bizim de ortak sporcularımız var ya bu sene evet, ilk evet. kez e, full Ironman yapacaklar işte. Tamam. <gülüyor> full Ironman tırnak içinde. <gülüyor> ben onlara ilk söylediğim şey şu. E, acele etmesinler. E, ben de de mesela ilk 2014'te e, Norveç'te e, şey, Avrupa'daki bir yarışta e, yaş grubunda birinci olmuşum ve üzerinde sürekli şey baskısı vardı. İşte full Ironman yap, full Ironman yap. Onu dedikten ben dört sene sonra full Ironman yaptım. Ama 2014'te de yapabilirdim. Öyle bir gücüm de vardı. Bitirebilirdim. Ama bu hem e, sağlıklı bir şey olmazdı. Ben mesela bugüne kadar hiç sakatlanmadım. E, sıfır sakatlık. Çünkü her şeyi çok planlı programlı yaptık. Hı-hı. Biz de e, Hakan Savaşar'la çalışıyorum. E, 
antrenörüm de benim Mert Onaran. E, planlama yaptığımız zaman sen nasıl 60 senelik e, bir plan yapıyorsun? Biz de 5 senelik planlar yapıyoruz. Profesyonel e, seviye olarak söylüyorum. Hı hı. Ve hedefimiz zaten 2014'ten e, hedef, diğer hedefimiz 2019'a kadardı. Ve 2018'de bir full ayrımman yapmak vardı. E, dediğim gibi o zaman da yapabilirdim ama bu işi e, gerçekten adım adım e, keyif alarak stres yapmadan yapmak çok daha önemli. E, ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Hayat zaten stresli. Biz bu işi stres yaptan kaçmak için yapıyoruz genel olarak. Siz hani ekstradan bu sayıların stresini hayatınıza yüklerseniz bu zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü e, keyif almadan yaptığınız şeylerin gerçekten hiçbir e, amacı yok, anlamı yok. E, ondan işte ben bir full, e, olimpik işte triatlon yaptım. İşte seneye de full ayrımman yapıyor, yapacağım derseniz yapabilirsiniz. E, bir kendinizi riske atmış olursunuz. E, bağlar hazır mı, kaslar hazır mı e, diğeri de kendinizi ekstradan bir strese sokmuş olursunuz. Bunu söylediğim zaman daha işte niye yapamaz mıyım diye hani bir tepki evet. geliyor. Yapamazsın kesinlikle değil. Yaparsın Hı-hı. ama hani e, hani maddi manevi birçok şey var. Çünkü full ayrımman demek e, 6 saat işte bisikletlere çıkmanız demek. Bu 6 saat bisiklet demek e, eşinizden çocuğunuzdan uzaklaşmanız gereken ya da eşinizden e, biraz daha sıkıştırmanız gereken bir zaman demek gibi gibi denklemler var. E, o yüzden bunu acele etmeden keyfini çıkararak adım adım giderek yapmak e, yapmaları e, ta, ilk tavsiyem olur. Mesela sakatlık dedin o konuyu ben bayılıyorum. Yani benim de herhangi bir sportif sakatlığım yok bugüne kadar. Ee, senin de olmadığına çok sevindim. Şimdi şöyle bazı e, hikayelerle karşılaşıyoruz. İşte ben o metreci işte koşacaktım ya da işte bitirecektim ama sakatlandım <gülüyor> yapamadım. Demek ki hazır değildi. E, tabii, tabii. Yani o metreci tabii. hani mental olarak ya da ciğer kapasitesi olarak <gülüyor> evet yapabilirsin gerçekten. Ama işte o ayak bileğin, o dizin, o kalçan buna izin vermiyordu. Yani buna bir kapasiten yoktu. Bunu e, bir bilene danışıp bunun Tabii. analizlerini yapıp uygun olup olmadığını bilmen lazım. Tabii. Yani bunu da nacizane eklemek istedim. İpek, peki bir kadın sporcu olarak, e, kadın sporcu çok az. E, hemen hemen yoklar yani. Özellikle e, işte bizim master yüzmede ya da triatlonda da Hı. ne kadar az kadın var. E, sen kadın sporcu olarak neler düşünüyorsun? Kadınlara bu işe başlamak isteyen... Ee, başlamak isteyen ama işte çocuğum var yapamıyorum ben bunu biraz daha erteleyeyim işte eve gidip yemek yapmam lazım işten sonra o yüzden bisiklete çıkamıyorum koşamıyorum diyen kadınlar olabilir onlar için sen kadın ipek olarak neler yapıyorsun hatta anne ipek olarak neler <gülüyor> tamam. yapıyorsun daha da konuyu ileriye götürelim tamam. biraz tavsiye isteriz yani bu konuda Tabii ki de. Şimdi şöyle söyleyeyim, kadın sporcuların en büyük dezavantajı kadın sporcu oldukları için dezavantaj olduklarını düşünmesi. Yani psikolojik olarak kendilerini demotive ediyorlar. Çünkü teorik olarak kadın sporcu da erkek sporcu da aynı mesafe yarışıyor. İşte kadınlar da bisiklet fiyatları aynı, erkeklere de aynı. Ee, tabii şimdi Türkiye hani yurt dışına baktığımız aslında kadın sayısı hani e, kadın sayısı erkek sayısı aslında çok bir ciddi fark yok. Türkiye özelinde birazcık bir fark var. Ee, bunun birazcık hani kültürün de etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim özelimde ise şimdi e, anne olduktan sonra tabii e, birçok değişim oldu. E, normalde İpek Onaran e, bir haftası hani pazar gününden belli olan işte hangi gün nereye gideceği, hangi iş yapacağı, işte hani sınav kağıdı okuma saatleri, işte antrenman saatleri belli olan bir ipek onarandı. Şimdi o denklemler çocuktan sonra çok değişti. Çünkü farklı dinamikleri olan bir yapı var karşınızda ve siz plan yapsanız da o planları sanki böyle çürütmek için savaşan bir şey, birey. Çünkü siz plan yapıyorsunuz, o diyor ki hayır bu böyle olmayacak, şu şekilde olacak diye işte ne hani o... Bir plan yapıyorsunuz uyuması için ama o uyumuyor saatte işte farklı şeyler oluyor gibi gibi. Ee, i̇lk ben hani bu konuda çok zorlandım. Ama dediğim gibi yani e, bunun da çaresi var. Yani istediğiniz zaman e, ona göre siz de e, önlemler alabiliyorsunuz. Şimdi bunu e, derken hani şey sanılmasın işte ben 8 mürebbiyeli yaşıyorum e, sanılmasın. E, bizde bakıcı yok. E, sadece haftada 3 gün e, ev işlerine yardım, yardıma gelen bir ablamız var. Ve o geldiğinde ben e, yüzme ve şeye gidebiliyorum. E, koşu program koşulamışım kuvvet programlarına gidebiliyorum. Onun dışında işte Canberk uyanmadan antrenmanımı çok erken saatte yapıyorum ya da o akşam uyuduktan sonra e, geç saatte yapıyorum. E, hani bir çözüm yolu buluyorsunuz. Yani siz hani e, bir şey istedikten sonra gerçekten e, yani eğer 
hedefiniz varsa ona ulaşmak için gerçekten çözümleri bulabiliyorsunuz. Evet bence de aynen öyle. Ee, anne olmak zor zanaat. Fakat gününü ona göre ayarlarsan ve odak noktanı da e, tam net bir şekilde belirlersen her şey çözümleniyor diye düşünüyorum. Peki biraz da şeyden bahsedelim. Şimdi triatlon üç tane branştan oluşuyor. İşte yüzme, bisiklet ve koşu. Şimdi yüzme özelinde hep triatlonu yapanlar işte hocam biz işte sprint yapacaksa eğer 750 metre yüzelim bize yeter diyorlar. <gülüyor> Halbuki yani yüzme sporu yüzme sporudur. Hani onun bize geldiği zaman biz onun triatlet olup olmadığıyla değil yüzüp yüzemediğiyle aslında ilgileniyoruz biraz. E, bu konuda neler düşünüyorsun? Eğer e, triatlona böyle başlamaya gelenler... E, 750 metre yüzüp çıksınlar mı yoksa <gülüyor> <gülüyor> yüzmeyi yüzme olarak ele alıp işte becerileriyle dört tekniğiyle öğrensinler mi kendilerini o anlamda geliştirsinler mi? Tam güzel zamanda soru geldi çünkü kurbağa haftasıydı galiba sizin bu hafta evet. ee, sürekli şeyler geldi işte hocam bu hafta kurbağa haftasıydık öldük yandık bittik diye. Ben onlara da söylüyorum yine şikayet etmeyin diye. Çünkü bu işi gerçekten A'dan Z'ye öğrenmek gerekiyor. Hani olay 750 metre yüzeyim çıkayım değil. Zaten bunu öğrendiğiniz zaman dolaylı olarak zaten sizin serbest branşınız da çok fazla gelişiyor. Şimdi yüzme disiplini yani ufak yaşta başlanması gereken ve tamamen tekneye bağlı bir spor. Koşu ve bisiklet gibi değil. E, o yüzden eğer siz yüzmede dışarıdan bir destek alırsanız yani sizin gözlemlen bir hoca ve hemen müdahale eden bir hoca varsa süreç inanılmaz hızlı oluyor. E, bunda da bana gene sosyal medyada şey çok geliyor işte ben ufakken yüzmedim hiçbir yap- yapmadım şimdi yaşlayabilir miyim diye çok e, büyük korkularla geliyor insanlar. Ama bunun çok güzel örnekleri var ki sen biliyorsun yani insanlar her istediği yaşta bu işi başlayıp yapabilir. Ee, hani ufak yaşa başlayanların tabii ki de bir avantajı var. Ama bu başı başına bir etken değil. Ee, dışarıdan birinin gözlenmesi çok önemli. Çünkü kendimde de benim hani hala tekneğim tam oturmadı. Sol kolumu ben ne zaman atsam e, antrenörüm Mert Onaran beni uyarıyor işte sol kolunu dışarıdan atıyorsun diye. Ama ben bence ben çok düzgün atıyorum. Yani bunu yemin edebilirim ama ispatlayamam. Tabii ne zaman siz video göz, gördüğünüz zaman o zaman anlıyorsunuz. E, o yüzden diyorum hep dışarıdan birinin gözlemlemesi hani e, size doğru tekne ulaşmanız için e, en önemli en önemli şey e, faktör. Şöyle işte 750 metre denizde yüzecek olan birisi sadece serbest yüzmüyor. Belki işler yolunda gitmedi o gün e, çok bilmediği bir suda nefesi kesildi çok soğuktu ne bileyim ben tekme geldi. Olabilir. Yarışın içerisinde ya da, da var, performansın evet. <gülüyor> içerisinde her şey var. E bir sırt üstü dönüp de sırt üstü gitmeyecek mi? Tabii ki de. Tabii ya da ki ne de. bileyim ben yolunu kaybetti, yönünü kaybetti. Hiçbir şekilde bulamıyor. Bir kurbağalama yüzmeyecek mi? Tabii. E dolayısıyla bunlara sahip olanlar aslında o küçük noktalarda fark Hı-hı. yaratıyorlar. Yani böyle moto mot 750 metre bam bam bam yüzdüm değil. Orada bir yüzme performansı yaşanıyor. Hı-hı. E o yüzden de dört tekniği bilmen lazım yani. Kesinlikle. Kullanmasan da. <gülüyor> Kesinlikle. Buna şey örneği veriyorum. Gardrop. <gülüyor> hani her renkte ne elbisen <gülüyor> olacak. Ama, Ama sen her gün siyah da giyebilirsin yani. Ama bir gün e, beyaza ihtiyacın olduğunda gardroba açıp baktığında beyazı da tutup oradan çekip. Sen de olsun diyorsun. Aynen üzerine <gülüyor> oturtman lazım diye düşünüyorum. Bu anlamda önemli. E, İpek çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Son söylemek istediğin şeyler varsa yavaşça toparlayabiliriz. E, ben teşekkür ederim. Gerçekten e, hani güzel bir e, sohbet oldu benim için de. E, bir sonrakini dört gözle bekliyorum. Tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüşmek üzere.